挑战给没啥恋爱经验的闺蜜拍一百部爱情片。今天要拍的是，谁啊？这个还好吗？小宝，你怎么在这里？是我家。做完了事就当没发生过。不熟啊！差点忘了今天还有同学聚会。啊！妈！没事没事，我给你找身衣服，给你换上吧。那满分你了。哈哈哈哈哈！来晚了。我没看错吧？这是后小花。Oh my god！ 多年没见，你的 taste 还是那么独特哎。哎，你们不懂，这叫 performance art， 行为艺术。哎呀，说不定。是干什么 special 服务的呢？<笑>这个年代过得怎么样啊？我自从嫁给我老公以后，天天都是 after working shopping， 就是 boring 死了。大家大家有空记得来我老公的亚特玩。我也忙啊，全球 fly， 给那些明星贵族 design clothes。莎莎，翡翠项链好大一颗哦。哎，没什么，这已经是家里最 small 的了。同学聚会没必要太 high profile。看来混的最差的就是后小花喽。<笑>以前在学校里靠肖爸，那肖爸要朱丽叶结婚了，哪还有花钱？别说了，别忘了，小花还有我呢。这么可爱呀，小花你别提了，今天直接有出息。你等我，我现在马上给你们一副化妆品。文灿，小花，我买了这个，贝姐说这个粉饼特别好用，你看你能不能用它？你买的这个太好了，这是美克菲仿升级丝绒粉饼，我家也有的，二十秒就能上了底妆，幸好有它，不然短时间里我这个手段打可弄不好这么无效的底妆。你看这个遮瑕力，简直是一件磨皮的感觉，把我刚刚摔的气色全遮住了。你们来了，坐吧，快坐。你爸妈让你，我不让吗？小花，小花，太牛！肖总，肖总，你的文件。老婆，哎、你你认错了，这这这，你再说我求你了，不行吗？什么听你的？你肖总在这，快走开，走，跟我走，跟我走，回家去。哎，快出来！什么味儿啊？这俩是什么翡翠呀、啊？这明明是 f i n g e r oil 哎！你说什么？啊、吊牌？怎么不扯掉啊？你说什么？我还对呢，我还对呢。你你欢迎大家来参加我的婚礼。再给我点时间。挑战也没啥恋爱经验的闺蜜，拍一百部爱情片。今天要拍的是。小花，今天给你做了最喜欢吃的芹菜炒黄瓜、苦瓜炖菠菜。哎，你怎么了？是不舒服吗？你昨天加班的时候太劳累了。小花。回到最原始的我，你是否会觉得我不做？我有事想跟你说。啊、不，我先说。我离你遥远。可能在和你相约，你是否会发觉我已经说再见？你的孩子就是我的孩子，给我一次机会。当你的眼睛眯着笑，当你喝可乐，当你吵，我不会再辜负你了。我从来没见过像你这样的。哈哈哈这个月九号，欢迎大家来参加我的婚礼。哇，恭喜恭喜！小花，你怎么在收拾东西啊？要不炒鱿鱼了吗？没有啦，最近拿到在闲鱼 APP 卖闲置。对，大牌礼盒，想要寻放着也是放着。还有这些买了又没有时间玩的游戏手柄，乐高派里的。顺便也把除螨仪和空气炸锅这些闲置都是源于一个光闲鱼上出掉。快点击评论区链接上闲鱼搜后本就可以找到啦，记得关注我。你们有闲置可以挂上闲鱼卖了，整个有需要的人哦。过来一下，我不去。我说你给我过来一下，看什么看？姐妈，听说你要结婚了，不解释一下吗？我不也要结婚了吗？我命令你不准跟他结婚。凭什么？就凭你是刚刚在上的小走，还是即将跟你最豪迈的朱丽旭？你再给我点时间。不好意思。我怀孕了。尊敬一下，我是你们的老师，你不要再来了。我还记得你说我们现在只是普通同事关系，请你自重。深夜里的脚步声
。总是刺耳，害怕寂寞，就让狂欢的城市陪我关。喂，少爷，有消息了。娜娜，苏小姐，苏小姐，苏小姐。有生花，有死定。挑战没啥恋爱经验的闺蜜，拍一百部爱情片。今天要拍的是啥子花嘛？我不是说了吗？我要发过了，这是。不好意思，不好意思，朱小姐，时间实在是太赶了，来不及了，我们将就一下。尊敬的各位来宾、各位朋友、女士们、先生们，今天我们迎来了新郎肖霸先生和新娘。新娘朱丽叶女士的结婚庆典，让我们由衷的祝福他们。苏小姐，你这个法国的花。你不知道小花。你莫搞忘了，小白家当年破产的时候也有你那一份，是不通俗？少爷，我有句话对你说。现在我们有请新娘出场。他们是恋爱花，我哪能啊？老爷和夫人的飞机也误了，真是误了。哎呀，管得开的哦，反正能结婚都可以啊。苏丽叶，我不能跟你结婚，可你跟上万人才干过那些事儿，我全知道了。于<笑>今日起，双方自愿和对方结为终身伴侣，同志福祸相依，同甘共苦，在场的人都没有异议吧？我不同意。后小花是我的女人，除了我，谁都不能娶。见过天使，遇过魔鬼。后小花，你好狠的心啊，居然敢让我们的孩子找别的男人抱。少爷，你带小花先走，这回交给我。别碰我，少爷会来救我的，少爷会救我的。<笑>我就不应该出去。挑战给没啥恋爱经验的闺蜜拍一百部爱情片，今天要拍的是。哎，孩子在哪？下班。别了。主动主动主动主动主动有了，医生。喝吧，我是不是做错了？跟我走吧，我带你离开那座悲伤的城市。小花，小花都让给你了，你想不想要换钱？小花为啥不换钱？水呀，让我走。小花香香有味道的。去给我买啊！哎，你来了，怎么不进去啊？今天医生告别，小花就陪他们。时间不多，白饭的意思是。怎么啦？哦，没什么。小花，我去给你买瓶水。小爸，怎么了？小花觉得这一刻好幸福呀。我也觉得这一刻好幸福啊。不行，我不能让小白担心。我们去看。小白，小花好累。嗯。小白。嗯。小花想睡了，给我讲个故事好不？以前有一个男孩。在学校遇到了一个为蜗牛挡雨却把自己淋湿了的女孩。男孩说：“怎么会有这么蠢又这么独特的女孩？”后来他们成为了同桌。男孩就渐渐喜欢上了她。下次再敢离我去就那么远。
，我的小裤包，我来收。我没说过，你裤子超重点的。小笨蛋，腿麻了还逞强。下班后不要忘记我，我叫小花，我叫小花，走进的你，最后却又离。没办法，不行。很高兴认识大家。小花，你走了，我流泪了。小花，今天是你的生日，快许愿吧。这是我们在一起的第一个生日。小宝，你帮我许好不好？那我就许，我们可以永远在一起。<笑>好呀，等我们老了，如果还能一起看海，那得多浪漫呀！你这不是在偷偷看笑话？明知我还没能力保护他，让我你俩倒是轻松，留下整个消失给我，忙得我脚无沾地。不知道你们现在还好吗？他最近是否不再失眠了？小花，小花，你们在上面也要好好的。